Yes. Hello, hello. Welcome to the class. How are you today? Can you hear me? Good evening. Hey, good evening. Driving. Okay, I understand. No, no problem. I understand. Okay, let's begin. I will share some information. Let me read some uh, driving. Good evening, Giovanni. Hello. Welcome. Okay. We're going to start today the class number 13, right? And we're going to learn how to write a formal email, right? Okay. So I will share something here for you. Give me a second. Okay, we're going to review the use of should. And to review this, we're going to listen again the conversation we listened to yesterday. Listen, please. Page 75, exercise 7, conversation. What should I see there? Part A, listen and practice. Can you tell me a little about Mexico City? Sure. What would you like to know? Well, I'm going to be there next month, but for only two days. What should I see? Oh, you should definitely visit the Palace of Fine Arts. It's really beautiful. Okay. Anything else? You shouldn't miss the Museum of Modern Art. It has some amazing paintings. Great. And is there anything I can do for free? Sure. You can walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a fascinating city. Okay. What should I see? The use of should, right? Should. And, and listen, this part we were learning yesterday. Page 75, exercise 8, grammar focus. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can go to outdoor markets. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the Palace of Fine Arts. You shouldn't miss the Museum of Modern Art. Okay. So here we have the use of can, but the most important part for us is should, right? I should, you should visit the Palace of Fine Arts. Or negative, you shouldn't miss. Remember, after should, we have the base form of the verb, in this case, visit, right? And in negative, Again, we have the, the base form of the verb, el verbo in forma infinitiva, right? Okay. So here we're going to uh, make a practice. So let me see this. Okay. I have uh, information here. Mm. Okay. Let me see. Adelia, right? Listeners, yes. And Mirna, also. Mirna is driving. Listener. Okay, thank you. Okay. Um, let me see. Ah, no, no, it's not Adelia, it's a, a Kevin. Kevin, excuse me. 
Kevin Adiel Cometa is right. Okay. Good. So let's continue. Here we have this um, form of pronunciation for can't and should, right? But negative can't and shouldn't. So listen and notice the difference between the pronunciation. Page 76, exercise 9, pronunciation. Can't and shouldn't. Part A. Listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. You can get a taxi easily. You can't get a taxi easily. You should visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. Hello, hello. Rosie, welcome. Welcome to the class. Yes, okay. So notice again. You can get, good evening, welcome, welcome. Any negative, we say, we, you can. Hello, hello, welcome. Clarissa, welcome, okay. And the same happened with should in affirmative, it shouldn't. Thank you. You're welcome. Okay, listen again. Page 76, A. Listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. You can get a taxi easily. Thank you, teacher. You can't get a taxi easily. Good evening. Okay, so we said we can get a taxi easily. We can get a taxi easily. So in this case, the, the uh, high pitch of the the stress, we say la, la parte más fuerte, la parte entonada es get, right? Get. We say you can get the taxi. But when we say negative, we say we can get the taxi, right? But now let's go to the, the part we're interested. Okay, pero vamos a la parte que nos interesa. Okay, listen, please. You should visit in the summer. You should visit in the summer. Visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. So again, here, the, the bar that is a stress, la parte que lleva más fuerza de voz, right? In affirmative is visit in this case, right? But when you pronounce in negative, we say shouldn't, right? Shouldn't. Okay. Now we're going to listen. Uh, we're going to listen uh, some examples how to use can and can in negative. And you're going to tell me which one is the the correct, right? Listen, please. Page seventy six. Exercise 9, Part B. Listen to four sentences. Circle the modal verb you hear. You can't go shopping on Sundays. You should take the subway. You can't get cheap hotels on the weekend. You shouldn't stay in the city center. Okay, again. We're going to listen which of these is the correct can or can't, right? Second time. Exercise nine, part B. Listen to four sentences. Circle the modal verb you hear. You can't go shopping on Sundays. You should take the subway. You can't get cheap hotels on the weekend. You shouldn't stay in the city center. Okay, for the last time, one by one. B. Four sentences. Circle the modal verb you hear. Okay, listen, please. Number one. You can't go shopping on Sundays. Okay. Can or can? What do you think? 
can't. Can't. Very good. This is the negative form, right? Can't. Okay. Next one. You should take the subway. Should or shouldn't? Should. Should. Right. Thank you. Thank you very much. Should. Let's go to the next one. You can't get cheap hotels on the weekend. Okay, class, what do you think? Can or can't? Can. Can. Okay, can. let me see. Okay, can, right? Good. The last one, should or shouldn't? You shouldn't stay in the city center. Shouldn't. Shouldn't. Okay, let me see. Okay. Now we're going to check the answer. Okay. Number one, it says can't. Negative, correct. Number two, it says should. And number three is can't. Oh. Okay. No problem. We can make the correction here, right? Can't. And number four, shouldn't. Okay? These are the answers. Now let's listen for the last time and let's make a comparison, right? We're going to see all the, the examples. We can and we should. Can and get here, right? Now listen, please. Page 76, exercise nine. Pronunciation, can't and shouldn't. Part A, listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. You can get a taxi easily. You can get a taxi easily. You can get a taxi easily, right? So here in get is the, the, the stress, la, puerta, la parte más fuerte de la voz, okay? Next one. You can't get a taxi easily. You can. You can get a taxi easily, right? Next one. You should visit in the summer. You should visit in the summer. You should visit in the summer. You shouldn't visit in the summer. You shouldn't visit in the summer, right? Notice. Notice that the T is not as strongly pronounced. You don't say, you shouldn't. No, you shouldn't. Or you, you don't say, you can't. No, right? But you say, you can. Okay, now let's make this exercise together. Page again. 76. Listen to four sentences. Circle the modal verb you hear. You can't go shopping on Sundays. You can go shopping on Sundays. You should take the subway. You should take the subway. You should take the subway. You can't get cheap hotels on the weekend. You can't get cheap hotel on the weekend. You can't get cheap hotel on the weekend. You shouldn't stay in the city center. You shouldn't stay in the city center. You shouldn't stay, right? Okay? That's it. This is just to introduce right there and review the topic. Okay. Now, we're going to make an exercise of listening, right? Okay, but let me read the messages here. Uh, Maribel, 
Um, en Albert. Well, I understand that Maribel say hello, right? Okay. And Jose Alberto, he says, I'm listening. Okay, good. Joel, sorry, Joel. I say Jose, sorry. Joel is listening right now. Give me a second here. Joel. Okay. And then, uh, ah, Maribel says, sorry, good evening. <laughs> okay. Because Maribel only copied letter B, right? At the beginning, and they say, good evening. Good evening, Maribel. It's a pleasure to have you in the class again. Now we'll take the attendance. Uh, Adelia? Present, teacher. Okay. Uh, Brian? Present, teacher. Welcome, Brian. Uh, Carlos Vega? Mr. Vega? Okay, Clarissa? Uh, present, teacher. Present. Okay, welcome. And Danny? Daniel, Maribel. Present teacher. Thank you, welcome. Elmer. Erika. Guillermo. Ivan. Jacqueline. Welcome, Jacqueline. Okay, Joel is a listener and Carlos Amaya. Here. Okay, thank you. Carla Beatriz. Carla? Kevin is a listener and Giovanni? Giovanni? That's teacher. Oh, welcome, Giovanni. Thank you. Okay. Uh, Alicia? Present teacher. Thank you. Mirna is a listener. Ya le tomó la asistencia, Mirna. And Stella? Stella? Good evening, teacher. Ah, Me está evening. fallando el inter. Present. Ooh. Okay, good. No problem. Sí, okay, le, le... voy a mantener la cámara para tal vez así logro estabilizarlo. Sí, y... y si le hago alguna pregunta y, y no contesta, entiendo que le está fallando el internet, ¿ok? En Rosy. Gracias. Thank you, teacher. Anytime, anytime. Rosy. Present. Welcome, welcome, welcome. Ok, now, listen to the audio, please. It says, listen to the speaker talk about Japan, Argentina, Art, oh, well, I have some messages here. Permítame, tengo unos mensajes. Um, Estela, uh -huh. Se, la señal está fallando. Kevin dice present. Rosy le está fallando también, pero ojalá que no mucho. Y Giovanni, present. Ok, good. Thank you. I received the message. Now, what is the capital city of Japan? What is the capital city of Argentina? What is the capital city of Egypt? And what visitors should see or what visitors should do in those places, right? Listen. Page 76, exercise. Complete the chart. One. Japan has several big islands and many smaller islands. The capital city is Tokyo. The highest mountain in Japan is called Mount Everest. There are many beautiful Buddhist temples in Japan, and visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. Number two, two. Argentina. Argentina is a large country in South America. The capital city is Buenos Aires. The people all speak French. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy leather. 
Three. Egypt is famous for its many pyramids. You can see the biggest ones near its capital city, Cairo. There are many colorful markets in Cairo, and visitors should definitely buy some souvenirs there. You can often bargain for good prices. Cairo is also famous for its river, the Amazon. Okay, second time, please listen. And many smaller islands. One. Japan has several big islands and many smaller islands. The capital city is Tokyo. The highest mountain in Japan is called Mount Everest. There are many beautiful Buddhist temples in Japan, and visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. Two. Argentina is a large country in South America. The capital city is Buenos Aires. The people all speak French. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy leather. Three. Egypt is famous for its many pyramids. You can see the biggest ones near its capital city, Cairo. There are many colorful markets in Cairo, and visitors should definitely buy some souvenirs there. You can often bargain for good prices. Cairo is also famous for its river, the Amazon. Okay, let's begin with the capital city of each country, right? Klaus, can you help me? Japan. What is the capital city of Japan? Tokyo. The capital Tokyo. Mm -hmm. of Japan is Tokyo. Tokyo. San Salvador. <laughs> oh, I can hear you. <laughs> <laughs> Tokyo. Okay. Tokyo. The capital city of Argentina is? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. That's what we need today, right? Con este calor, creo que es lo que necesitamos ahorita, Buenos Aires. The World Cup champion, right? <laughs> El campeón del mundo, Buenos Aires. Okay, and what is the capital city of uh, Egypt? El Cairo. El Cairo, right? That's it. This is number one. Now... Uh, we're going to go one by one and let's check what things you can see or do. And at the end, every country has one thing that is incorrect, only one thing, right? And we're going to check that again, right? Uh, Maribel, I see your internet is uh, it's uh, correct today. It's nice. I mean, not today. I mean, right now. <laughs> ya, ya arregló el problema con el internet. Sí, ok. A mí también me está fallando un poquito. De repente... De verdad, es, yo creo que es por el, el viento que está teniendo un poquito de problema el internet, porque de repente queda congelado. Sí. Ajá, yo, yo quedo congelado, Maribel. Maribel. Sí. Ah, yo... Las imágenes quedan congeladas y hay vacío. Ah, ok. Sí, es que metieron mensaje. Dice, el, su internet está inestable me dice. ¿Sí? yo pensé que refería a mi, a mi personalidad ah, inestable sí. pero no se refiere a la, a la señal del internet pero si sí pueden ver la, la <risa> pueden ver la, <risa> la pantalla si sí. se puede ver la pantalla chicos si sí, va muy bien entiendo que sí. sí es que se ve la pantalla pero la Cortadas, escucha la voz. Ah, okay. I understand. Vamos a hacer una prueba, okay? Listen, please. Ácido desoxirribonucleico. Repeat, please. Repeat. <laughs> Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ah, Ácido pues sí. Ácido desoxirribonucleico. 
sexy, <risa> sexy room. <risa> ok, ah, pues sí, se había cortado, ya entendí. Bueno, espero que corrija. ¿no? <risa> es que es viernes y el internet lo sabe. Ok, now listen again and we're going to check something that is incorrect. I mean, something that is uh special of every country and you can see or do right Please. one japan has several big islands and many smaller islands the capital city is tokyo the highest mountain in japan is called mount everest there are many beautiful buddhist temples in japan and visitors should try japanese food especially sashimi which is raw fish Okay, what things can you see in Japan? What kind Fish. of temples? No, no, no. See. No eat. See. What can you see? Okay, I will play the, this part again so you can you can listen, right? The capital city is Tokyo. The highest mountain in Japan is called Mount Everest. There are many beautiful Buddhist temples in Japan. And visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. Uh -huh. Okay, so what visitors should see in Japan? Mountain. Mm. No. No don't worry, no, 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 don't worry. I, I... Buddhist temple? Uh -huh, okay, very good. Okay. Es que hay una trampa, hay una trampa ahí y quiero, después la vamos a escuchar y se la voy a revelar, pero de momento lo que se puede ver es uh, Welcome, Iván, welcome. Lo que se puede ver es algo que los turistas pueden ver en, en Japón, que en este caso sería Buddhist Temple, right? Buddhist Temple. And what you should, what should you do? Or you should try, in this case, eat, right? Again, Buddhist temples in Japan, and visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. Sashimi fish, this sashimi, correct. But uh, I will erase something here. Permítame que hay un dato malo aquí. Lo escribí casi que en español. This is the one, right? Buddhist temples. And you should try sashimi. Sashimi, which is raw fish, right? Raw fish, pescado crudo. Sashimi is pescado crudo, right? Okay, very good. There is wrong, wrong thing about Japan, right? Pero hay algo que está equivocado de Japón. Vamos a ver qué es. Page 76. And many smaller islands. Argentina and Egypt. Complete the chart. One. Japan has several big islands and many smaller islands. The capital city is Tokyo. The highest mountain in Japan is called Mount Everest. There are many beautiful Buddhist temples in Japan, and visitors should try Japanese food, especially sashimi, which is raw fish. Okay. Two. What is incorrect about Japan? The Mount Everest. Mount Everest is not in Japan. Mount Everest is and next to Nepal, India, etc., etc., right? So uh, Mount Everest is in Asia, right? In Asia. 
well, Japan is in Asia too, but, but I mean, Japan is an island, right? Yes. I remember when I was climbing, right? Me recuerdo cuando iba escalando. Yo iba escalando el, el volcán de, de, de Sonsonate, sí, pero no, el Monte Ebre no, no. Monte Ebre, solo. Monta, volcán de Sonsonate, nada más. Ok. Now, let's go to Argentina, right? Listen, please. And tell me what can you see or what can you do in Argentina? Argentina is a large country in South America. The capital city is Buenos Aires. The people all speak French. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy leather. Okay, again. Buenos Aires. The people all speak French. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy leather. Three. Okay. So what can you see there in Argentina? The downtown? Downtown area, very good. La zona del center, right? Downtown area. Bueno, nosotros ya casi tenemos todo el área del centro de San Salvador despejada, ¿verdad? Así que tal vez nos parecemos un poquito a Argentina <laughs> de aquí a unos años. Ok. And uh, what else? What they else? don't speak French. Well, wait, 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 wait for this part. But they, they, you can buy something there. It's a product. What product can you buy? This material is the material where you uh, can make shoes. Leather. Leather, right? So you can buy leather. Se puede comprar cuero. Because they have a lot of cows and, you know, cattle. Uh, ganado vacuno, right? But there is one thing that is incorrect about about Argentina. What is it? Ya la dijeron por ahí. Town area. French. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. Many interesting people gather in this area. Argentina is also a good place to buy. Okay, wait, wait, wait. The capital city is Buenos Aires. The people all speak French. Uh huh. Now, please. What is the problem? What is the mistake? They don't speak French. They speak Spanish, right? No French. But uh, I imagine beaucoup parlent français, right? Adelia, what about you? Le Marquis parle le français. Ne parle français. No. Oh. Ne, ne parle francés. No, no me gusta mucho. No parle francés. Ok. Merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup, Adelia. Merci beaucoup. <laughs> ok. Let's continue, right? So, uh, is, I mean, in Argentina, they speak. <laughs> in El Salvador, we don't, right? Tampoco hablamos francés aquí en El Salvador. No, solo lo comemos. Okay, now let's go to uh, El Cairo, right? Listen. People visiting Buenos Aires shouldn't miss the downtown area. It's also a good place to buy leather. Okay. Three. Egypt is famous for its many pyramids. You can see the biggest ones near its capital city, Cairo. There are many colorful markets in Cairo, and visitors should definitely buy some souvenirs there you can often bargain for good prices. Cairo is also famous for its river, the Amazon. Okay, so what can you see in Egypt? What can you see? Can you see Mountains? Nepal, Nepal, Pyramid. 
pyramids, no, the pyramids, okay. The pyramid, right? Do you? You should see. You should see the pyramid, right? Uh-huh. Okay. And what can you... Uh, by the way, what are the names of the three pyramids of Egypt? ¿Cómo se llaman las tres pirámides de Egipto? They are named Kelps, Kefren, and Micarinos, right? Kelps, Kefren, and Micarinos. Those are the names of the pyramids. Cada una tiene un nombre, eh? Okay. Now let's go to what can you see there? Or what can you do? Again? So listen, please. The downtown area. Also a good place to buy leather. 3. Egypt is famous for its many pyramids. You can see the biggest ones near its capital city, Cairo. There are many colorful markets in Cairo, and visitors should definitely buy some souvenirs there. You can often bargain for good prices. Cairo is also famous for its river, the Amazon. Okay. Uh, se me está escuchando entrecortado. Entonces voy a hablar un poco más lento, ¿sí? Slower. Vamos a hablar un poco más lento, más pausado. Y se congela. Se congela, congela y... Vamos a hacer una prueba con, sí, con el... Con también el dorado. Ah. Vamos a ver. ¿Pueden ver a Dudley? ¿Se congela? El problema es que usted tomó leche esta mañana, teacher. Sorry, Maribel. ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo. No, no ven a Dudley. Bueno, vamos a ponerlo más alto, entonces, tal vez. No, es que se pone... Se, Vaya, se ve escucho. muy lento, los movimientos que hacen. Voy a hacer un movimiento, ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Se ve bien? <ríe> bueno, espero que se estabilice. Um, creo que todos estamos teniendo problemas con la se internet. Se ve bien. Pero se, se, se oye entrecortado y la imagen se queda congelada, ¿verdad? Exacto. Ok. Bueno, esperemos que no... No toda la clase esté así, ¿verdad? Pero vamos a, a presentar, um, perdón, el audio se oye entrecortado también, el, el, el de la tarea. Ah. Page 76. ¿Se oye entrecortado? Bueno, vamos a poner la última, sí. Tina is also a good place. Three. Egypt is famous for its many pyramids. You can see the biggest ones near its capital city, Cairo. There are many colorful markets in Cairo, and visitors should definitely buy some souvenirs there. You can often bargain for good prices. Cairo is also famous for its river, the Amazon. Okay. So what? What can you do in Egypt? What can you do in Egypt? Buy souvenirs. Buy souvenirs. In some colorful markets, and you can bargain. Bargain is regatear. Bargain. Regatear. Right? Like in El Salvador, right? The same in Egypt, right? And there is one thing that is incorrect. The Amazon, the Amazon River. River. The Amazon River is not is not in Egypt, right? Un dato equivocadísimo. 
no saben de geografía. Yo sí sé de geografía. El, el río Amazonas queda en Guatemala, ¿ya? ¿sí? Okay. El río Amazonas... Ah, no, no. El río, el río Amazonas queda en México. Sí, ya me acordé. ¿Yes or no? Pues sí, cambié esa patilla, veamos. <laughs> no, right. It is in... Brazil. South America, Brasil. Yes. Bolivia, too. Creo que pasa por Bolivia, no estoy seguro. But mainly Brazil. Okay, give me a second, please. Regálame un segundo que voy a conectar. Me está bajando la energía en la computadora. Give me, give me a second. Deme un segundo. There you go. Hoy sí estamos. ¿Sigue igual la señal cortada? ¿Se ve cortada? Vamos a ver qué se... va a pasar Dudley. La prueba, Dudley es la prueba. Ya se ve Dudley. Ok, muy bien. Ahí me asistente haciendo pruebas de video, así que... Sonido, sonido, sólido. One, two, three, A, B, C, A, B, C. Ok. Vamos a seguir entonces. Eh, let me see. Ya repasamos el uso del shoot. Ahora vamos a compartir el manual. Es de menos. Tenemos café, un poquito de café que me regalen un poquito, mamá, por favor. Cafecito, Claritza. Que le traiga la semita también. Please. Voy ahí. Va. Que nos invite. A ver si hay. Que nos ya invite. Voy a ver si hay. La verdad que sí. Sí, que nos traiga semita su mami, dígale. Sin azúcar. Yo quiero café doble, por favor. Ah, ok. <ríe> ok. Good. Now, let's see. We have this conversation, mm -hmm. right? Listen. Sí, teacher. Con tamales. This... <laughs> con tamales. Mm. Uh, Stop, please. Tamales y con café. <laughs> Así me no, están diciendo. No hay semita. Uh, no no hay semita, ¿eh? ¿O oh, sí? <laughs> Vamos a hacer el sacrificio. <laughs> bueno, Vaya, digo, pues. con tamales, aunque sea con tamales. O sea, Good. con tamales y café, vea, teacher. <laughs> yes. Okay, listen to this conversation. Listen, he says, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not shut in a meeting. Absolutely. That's not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Ok, esta conversación la practicamos ayer. Vamos a volver a practicarla. Quiero ver cómo anda su internet. Uh, Estela. Estela, you're Claudia. En Maribel, you are Raúl. Right? Sorry, teacher. Ajá, mi hermano. Se me desconectó y no sé qué me preguntó. Vaya, ahora Solo escuché mi nombre. Pero puede ver la conversación, Estela. Yes. Ok, entonces usted va a ser Claudia. Ok. And Maribel is Raúl. Ready? <clears throat> ok. I can't believe it. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He's still no shot in a meeting. Absolutely. Uh, that is not polite. His solely as well is Mrs. Esten in his meeting. And we should know there about how that's no police eating. Is this? No sé, ¿cómo se dice? Either. 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 Thank you. Agree. We shall help him instead. Instead? 
instead. Instead, right? Very good. Thank you very much. Instead. Now, everybody, repeat after me, please. Everybody, come on. I can't okay. believe it. My king kingdom. I can't believe it. I can't My believe it. Robert is addicted to his phone. Robert is addicted to the his. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. You're right. He should not chat in a meeting. He should not chat in a meeting. Absolutely. 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 That is not polite. That is not polite. Yes, is not polite. Polite. He should answer his messages. He should answer his messages. after the meetings. And we should not talk, and we should not talk about him, about him, about him. That's not polite either. That's not polite either. Agree. Agree. We should help him. We should help him instead. We should help him instead. Okay, now we're going to try. Uh, Mirna, please, your Claudia. And Rosy, you are Raul. Okay. Okay. I, Claudia. Yeah, please. I can, I can believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We should help him instead. Okie dokie, that's nice. And notice the word talk, right? In the words talk or walk, talk. the L is mute, right? La L es muda. See? Okay. Then so okay. let's talk. Uh, talk. ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan la canción, verdad, Rosy? Era muda. No le dijo, no le dijo nada. Okay, so. Era no, muda. no, no. De los, enanitos, de los enanitos verdes. No, no. <laughs> I guess, see, oh, okay. era, ella era muda. <laughs> okay. So, hey. 
the, the L, right? The L in this case is mute, mute. So talk, walk, should. You don't say chul. He chul. No, no, ustedes no dijeron así, pero yo estoy diciendo que, que la L en should es muda también, mire. Mute, mute. Aquí está L. Es muda. Should. Should. Entonces decimos should. No decimos chuld o, o talk o, o walk. Walk, I walk every day. <laughs> As I walk, I talk. He should talk. talk, talk. Okay, thank you very much. Now let's continue. Esto ya lo vimos ayer. Y ahora vamos a repasar el concepto aquí del uso del should and shouldn't, right? Should not. Listen. Uh, the guard should answer my good morning greeting. El guardia de seguridad debería contestar mi saludo de buenos días, right? The guard should answer. Linda should greet with a firm handshake. Linda debería saludar con un apretón de mano firme, handshake. The supervisor should use a greeting in his mouth. Un saludo. Siempre en los emails, right? You should say please when you ask a favor. Siempre que usted pide un favor, dígalo por favor. ¿Sí? Siempre diga por favor, présteme 100 dólares. Por favor. ¿Ok? Please. <laughs> ok, you should say please. Ajá, uh -huh. so, we use should plus what? The infinity uh -huh. form or the days form? Infinitive or base form? Infinitive. Infinitive. Mm, like this? Infinitive. The infinity says, the guard should, ans should to answer, my good. Linda should to greet. The supervisor should to use. You should to say. Mm, no sé, Rick. Como que algo anda mal aquí, ¿verdad? The infinitive or the base form? Class? The base form, right? The base form. So we say should answer, right? No es la infinitiva, es la, la base del verbo, okay? Now, negative. Darío should not use many emojis in his mail, right? Darío no debe usar tantos emojis, tantas caritas felices, right? Yeah. Helen should not speak so loud. Helen no debería hablar tan fuerte. ¿Sí? Gabriel should not tell sexist jokes. Gabriel no debería contar chistes sexistas. No. No. Your boss should not shout at you. Gritarte. No debería gritarte, tu jefe. Ya dijimos que los jefes que están en el grupo son muy amables, ¿verdad? Así que no gritan. No hay gritos de parte de los jefes. ¿Ok? Good. So, you should plus not plus the infinitive form or the base form. What do you think? Infinitive or base form? Class? Infinitive or the base form?
Hello, hello. Infinitive or the base form? What is the correct? The base form. The base form. Okie dokie. Yes. Totally correct. The base form, right? The base form. Okay. Now, with this information, we go to the next part. Okay, exercise six. Exercise six. Provide a suggestion about the next situation somewhere. Situation number one, right? Imagine you are in Banco Atlantida, you are in, in you are in Banco Cuscatlán, or you are in Emacasa, in Hotel Citlali, eh, you are in, in uh, Robles Studios, you are in, in Avianca, in Telpon, Mirans, Care System, etc., etc. In all the offices you work, right? And there are some situations that are difficult. Number one, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. Do this, do that. Come on here, go there. Orders. He never say, please. Rosibel, go. Mirna, come. Adelia, complete the report. But Hello, hello, sorry. Me desconecté del todo, ¿verdad? Pero aquí estamos otra vez. Vamos a probar el audio. Hello, hello. One, two, three. Alianza is the champion. Alianza is the champion. Ok, good. That's it. Very good. No. Ah, no me escucha, Maribel. Ah, ok. Bueno, Clarissa ya le el café a Maribel, ¿ves? Y no nos invitó a nosotros, solo a ella. Okay, vamos a Ahí checar. Está... ¿Sí, Clarita? <risa> Lo están preparando. Pero el mío es oh. el doble. Ah, ok. Ah. Bueno, probemos la imagen. El mío no. Ok. <risa> ah. Se ve bien. Sí, okay. teacher, ¿qué te cuesta? Ahora del otro lado. Ah, ver, okay. del otro lado. <risa> ok, very good. Let's continue, right? Vamos a seguir compartiendo. Okay. Si me ven que me desaparezco, espérenme, no se me vayan a ir porque está malo el internet de este día. Tremendamente. Se corta. Se corta, sí. Yes. Y ya me sacó, ya me sacó una vez. Bueno. Ok, estaba, sí. estaba diciendo que hay situaciones en sus compañías que a veces son, no son muy buenas. Entonces, vamos a ver la primera. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. Le gusta dar órdenes. Mandón. En inglés se dice bossy. He's bossy. He never says please. Right? Nunca dice por favor. Le dice Maribel. Go to the office. Mirna. Make the report. Giovanni. Answer the phone. Carlos. Sit down. Okay. Etc. Etc. So, um, he's bossy. So, what is the recommendation? Peter should ask polite requests. Peter should say, please, when he asks something for something, right? Those are the recommendations. Now, you are going, aprovechando que el internet está un poco malo, pues, le voy a dar unos minutos para que trabajen en esto, ¿sí? Vamos a ver. When car is angry, Angry, right? Or things are not as he expects. Cuando él está enojado, las cosas no salen como él espera, ¿no? He shouts. Él le gusta gritar. El gritón. He shouts. What is your recommendation? ¿Qué le recomiendan a, a, a car? Yes. 
Situation number three. My assistant, en mi caso de asistente tengo a Dudley, uses a salutation in her emails. Ok. Never use it, sorry. Nunca usa un saludo. Cada vez que manda un email, le vale. De un solo le va el mensaje ni saludo. Ok. En situation number four. Lucy likes to tell jokes. A Lucy le gustan los chistes. Es chistosita la niña, ¿no? Entonces, she laughs very loudly. ¿Ok? Y le gusta hablar muy fuerte. Habla. Hello, how are you? Hey. Okay. Wow. Okay. Habla muy fuerte. ¿Sí? So, what is your recommendation? ¿Qué le recomiendan a, a Lucy? ¿Ok? ¿Qué le recomiendan a mi asistente? ¿Y qué le recomienda a Carl? Vamos a dar cinco minutos para completar estas oraciones, ¿sí? Ok, uh, los que tienen el manual, vamos a hacerlo en la página número 32, page 32, right? Página 32. Y los que no, pues pueden hacerlo en su cuaderno, ¿sí? Ok, good. No voy a ir a traer un cafecito, sino un poquito de agua. Vamos a poner el cronómetro. Después de este ejercicio voy a pasar a la asistencia, ¿ok? Después del ejercicio paso a la asistencia. Oh, permítame que tenga unos mensajes. Dice. Este día no podré asistir. Uh, oh, lo siento, ¿verdad? Una compañerita que no va a poder asistir. Y también va manejando aquí, no hay problema. Espero que lleguen con bien. Vamos a poner el cronómetro. Ok, aquí, five minutes, right? Cinco minutitos. Five minutes. I need suggestion using should, right? Vamos a usar sugerencias. Puede ser una sugerencia o dos sugerencias. Uh, a car que es, se enoja y, o cuando no le salen bien las cosas él grita al asistente que nunca saluda en lo, cuando me manda emails y a Lucy que le gusta andar contando chistes de Pepito verdad Pepito aquí Pepito allá y es muy ruidosa cuando habla verdad qué recomendaciones me les dan a ellos using should right entonces tenemos cinco minutitos. Let's begin. Bueno, señorita Delia, vamos a trabajar. Bueno, en lo que copian las sugerencias de suggestions, should, 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 eh, voy a pasar asistencia. Please, Adelia. Present teacher. Thank you. Brian. Present. Thank you, Brian. Carlos Vega. Carlos. Present. Ah, ah, Carlos. Le escuché la voz algo rara, Carlos. Excuse me. Hello, Carlos. Mr. Vega. No, ok. Clarixa. Present teacher. Thank you. Danny. Present. Thank you. Danny. Daniel. Maribel. Here. Thank you, Elmer. 
Erika. Erika Joana. Como Carlos se ha enojado, no, no las expectativas no las. No, no. Cuando Carlos está enojado y no le salen las cosas como él quiere. Gracias. No le salen las cosas como él quiere, ¿sí? Ok. Let's continue. Sigo con, tomando lista. Erika, me pareció ver a Erika. Quiero ver la, la cámara. No está Erika, bueno. Guillermo. Guillermo Alberto. Iván. Present teacher. Thank you. Welcome, Iván. Jacqueline. Present. Thank you. Joel. Present teacher. Sigue oyente, Joel, o va a participar. Yes, yes. I oh, can. Okay. Thank you. Thank you very much. Carlos Amaya. Here. Thank you. Carla Beatriz. Rita. Carla. Hello, hello. Ok, Kevin. Present teacher. Thank you. Participante o oyente todavía, Kevin. Participante teacher. Excelente. Oso. Eh, Giovanni. Giovanni. Thank you. Alicia. Present teacher. Thank you. Eh, Mirna. Present teacher. Thank you. Estela. Present teacher. Rosy. Present teacher. Thank you very much. Bueno, se nos fueron los cinco minutitos. Qué rapidito, ¿verdad? Vamos a ver qué sugerencias me pueden dar para estos chicos que no controlan su temperamento, ¿verdad? ¿Ok? Number one, please. Car. What is your suggestion for car? He try, try to be happy. Okay, so he should, he should. He should. Uh -huh. Try. Uh -huh. To be happy. Excelentoso. He should try to be happy. Okay, another. Another he, suggestion for car? He should more, more positive. He should be. He should be. He, he should be more positive. Okie dokie. Thank you, Adelia. Thank you very yeah. much. Clap for you, right, Dudley? Okay. Now, Anybody else? Alguien más que tenga una sugerencia para el car, el enojado, el gruñón. Sí. Okay, please. Tengo. I have no sé si puede decir la yeah. eh, car car should should be kind. Should be kind. Debería ser amable. Ajá. Be kind. Be kind. Excellent. You can say he should be polite or he should be kind. Kind. Excellent. It's good. Okay, now let's go to my assistant. My assist, assistant never uses salutation. Right? Maleducado, nunca saluda los emails, right? So, what is your suggestion? She should be polite. He should be polite. What else? What other thing do you recommend to my assistant? He should be polite and okay, I will help you. 
he should use salutations or he shouldn't use salutation? What do you think? Should or shouldn't? He, uh -huh. Él no debería saludar en los emails. Should. 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 should, right. He should use salutations. Use salutations. A salutation, sí, porque, pero es una ella, porque aquí dice her. Sí, entonces, he, eh, she, sorry, she should, she should use salutation in her email, right? In her email. And she should, she should be polite. She should. She should. <laughs> she should. Nice. Nice. Very good. She should, she, she should learn to write our emails. Ah, okay. That's like nah, nice. Good, good idea, too. Thank you. Thank you very much. Okay, let's go to the next one. Lucy. Uh, Lucy, espero que Lucy no tenga su apellido no sea Fernández, ¿verdad? Porque Lucy Fer, sí, Lucy Fernández. Bueno, ok, Lucy. Lucy likes to tell jokes in the office, right? Le gusta contar chistes, ¿sí? Como el chiste del pollito, que invitó a otro pollito al restaurante, ¿verdad? Y... Ya estando en el restaurante, los dos pollitos le dijo uno al otro, ¡Pío! Y el otro pollito le dijo, sí, pedí lo que querrás, yo te invito. Ok. Joe, right? Eh, en, es, en este momento ya pueden reírse. <ríe> ok. Entonces les voy a hacer una pregunta. Uh, ¿Saben en dónde estudian los pollitos? No. La Politécnica. <risa> ¿Y qué estudian? ¿Qué estudian los pollitos? <risa> política. Estudian política. Ok. Pero yo no soy Lucy, ¿verdad? Pero... <risa> Liz, Lucy likes to tell jokes. What is, what is your suggestion for Lucy? Mm, I should not... Joke. Joke in the office. She should not tell jokes in the office, right? She should not tell jokes in the office. Mm -hmm. Excellent, also. Excellent, also. What, what, what else? One more, and we we'll finish. She should talk slow. She should talk quietly. No, quiet. quietly. I will copy for you, pero la idea es excelente. Solo que la palabrita ahí, ¿verdad? Quiet. Vamos a ver. She should talk quietly. Okay. Debería hablar más quedo, más suavecito, ¿verdad? Eh, no sé si vieron una serie que se llama, ya viejita, de los 90, es The Nanny. La niñera. No sé si alguien la vio. De Nani. Pueden verla en inglés, por cierto. Pues ella era bastante ruidosa. She was loudly. She, she, she was... Hello, how are you? Okay. <laughs> like this, right? Okay. Any extra question? No questions? Okay, let's continue, right? Now, class... Is your turn, says. Mm, what time is it? Okay, bueno. Por si acaso, nos vamos a pasar a la siguiente parte. Okay, this is the class of today. Hoy no hay presentación de PowerPoint porque esta parte está bastante fácil. Está bien fácil. So, what is the objective for tonight? Kevin, can you read the objective, please, for the class? Okay, teacher. I will be able to wash short and professional emails to co-workers. Excelentoso, right? Eh, ¿Ustedes mandan emails? 
Do you send yes. emails? Yes. Okay. Nice. Every yes. day. Every day. Nice. So it's, it's a good opportunity to to make a reflection about this uh, topic, right? Sería entonces bueno tener una reflexión sobre este tema. Vamos a ver. And let me see, Estela. What do you think, Estela? The emails should be brief. Deberían ser breves, brief, or long, Estela. Sorry, teacher. Repeat question. Should the emails be brief, cortos, or long, or largos? What do you Tienen think? que ser concisos y precisos. Emails um brief short short uh, brief right brief quiere decir breve brief. Uh -huh. breve brief o como dijo Maribel con preciso y precis precis be free brief brief Can you mention three tips to write effective emails? ¿Quién me podría decir un consejo o tres consejos sobre cómo escribir emails efectivamente? Effective email, right? Podemos traducirlo. Dígame en español si quiere. Remember to use should, right? Adelia, what do you think, Adelia? ¿Cuál cree que sería una buen, un buen consejo para escribir emails? Adelia. Clear. Be clear. You should be clear. Eh, que sí, que yo estaba escribiendo y entonces cuando estaba escribiendo eh, le pedí un archivo y entonces el archivo estaba abajo y que no sé qué, que no, no. I need a file. Necesito un archivo. I need you come to the office. Necesito que venga a la oficina. I need you send the report for tomorrow. Necesito que envíe el reporte mañana, right? So clear. You should be clear. Excellent. One more. Alicia, what do you think, Alicia? Other idea? Tiene que ser también cordial, tampoco puede ah. ser como muy pesado. Polite, right? A veces, cuando se, ajá, polite porque a veces con clientes o in, internamente puede parecer como que uno está dando las órdenes cuando solamente necesita el apoyo. Ok, correct, right? Pareciera que uno es el jefe, ¿verdad? Y uno no es el jefe, sino que por eso es, es bueno... Decir las cosas amablemente. Polite, right? Thank you. You should be polite. Thank you, Alicia. Um, and let me see. Brian, another suggestion, Brian. Otra sugerencia, Brian. Hay que ser amables, claros y qué más. Y conciso. <laughs> breve y, con y conciso. Breve y conciso. You should be concise. Precisely. <laughs> You should be respectful. You uh, should you should be polite and you should be clear. Excellent also. Three good tips, right? Now, listen, we're going to make this exercise. Which tip for writing formal emails do you follow? Esta es una pregunta personal. Aquí tengo algunos consejos de cómo escribir emails de una forma efectiva, right? Good. For example, number one, do not use all capitals. Alguien se inventó una vez que para no poner tilde ni nada, todo lo escribe en, en letras mayúsculas. Qué oso. Bueno. Avoid using the subject important. Alguna gente no le pone el tema al, al email, no le pone eh, enviar uh, archivo al, a mi oficina, por ejemplo. 
No, 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 ahí eso pone importante, importante, importante. En todos los emails son importantes, ya lo sabemos. No, no manda un email para pedir pupusa, ¿verdad? O para decirle al, al, al compañero que le caliente los tamales que ha llevado a la oficina, el, el microondas, no. No, es por todo es importante. Entonces, no se debe poner en los emails. Important, right? Use a formal salutation. No diga, ¿qué onda, Bon? No, no, no. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss Pérez de Celidón. Jacqueline, right? Mm -hmm. Good evening, Mr. Monterrosa. Mm -hmm. It's a pleasure, Miss, Mr. Tobar Ayala. So you use a formal salutation. Be brief. Sea breve. Se ponga a chambrear en los emails, ¿verdad? ¿Cómo está el clima? Brief. Breve. Express clearly. Miren exactamente lo que ustedes me dijeron. ¿eh? Be clear. Express clearly why you are writing. Dice claramente qué es lo que quiere. A veces uno dice, bueno, ¿y este qué quiere? O sea, ver en la redacción, el contexto... La, lo que es el greeting, greeting creo que es el saludo, ¿verdad? Greeting, yes. You uh -huh. must greet. Okay. Puede tener un mejor, un mejor, este, tener mejor este redacción, como le diría. Ver lo que es la, la redacción para poder enviar. Buena los... redacción, right? Redacción para enviar uh -huh. los correos, ¿verdad? Good punctuation, ¿ah? ¿eh? Buena, usar buena redacción. Do not use abbreviation, right? Uh -huh. La gente pone, por ejemplo, algunas personas ponen, miren, ponen LOL, right? LOL quiere decir laugh out loud. Riéndose con ganas, right? O tal vez ponen OMG. O God. Oh my God, right? Ponen abreviaciones. Entonces, no, no es correcto poner abreviaciones. Ok? What else? Do not use smileys. No use carita feliz para todo. Bueno, Se ven cuando les pone ahí, pero es el WhatsApp. Pues un email, no, eso es más formal. O coloca PSI. Huh? Excuse me, I don't get it. No, 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 no entendí. O en unos correos colocan PSI. PSI, vamos a escribirlo. Por favor. ¿Qué significa? PSI. Yes? P, P. P, ah, ok. P, S, I, right? Yes. What, what is the meaning? Para su información. Oh. Sí, uh -huh. Ajá. Uh -huh. Otro que se pueden ustedes. Aquí eh, Estela nos dice que si usted escribe todo en mayúscula es como que estuviera gritándole a, él, a la persona que recibe, entonces no es correcto, ¿sí? Okay. ¿Qué otras abreviaciones escribe en español? Bueno, en inglés está esta, miren. As soon as possible. Asap, es decir, as soon as possible. Tan pronto como sea posible. Quiere decir para ayer, ¿verdad? Lo quiero para ayer. Hasta as soon as possible. Es bien común en Estados Unidos porque pongan esto. Pero no, no es correcto. No es correcto, right? Muy bien. Ahora ustedes me van a poner en su libro o en el cuaderno. ¿Cuáles de estos tips debemos seguir para escribir buenos emails? ¿Y cuáles de estos tips ustedes usan? ¿Cuáles usan? ¿Sí? Please check. ¿Qué dijo, Tich? Que usamos en el, en el trabajo. Cuando usted manda un email. Ah, oh, ok, ok. 
¿Cuál de estos sugerencias usa usted? O sea, no me diga lo incorrecto, dígame lo correcto. Por uh -huh. ejemplo, usted no usa mayúsculas para escribir todo. Si es así, póngale una, una, un cheque. Okay. Bien, hagámoslo, please. Let's do it. Ok. En lo que terminan de escribir, tengo una pregunta aquí para ustedes, pero ya se me borró y no se ve bien. Bueno, después se la voy a hacer. Sí. Good. Let me see. Alguien que no haya participado mucho esta noche. Vamos a ver. Eh, Estela, Mirna, Alicia. Quiero ver. Uh, Giovanni. Hello, Giovanni. ¿Está por ahí, Giovanni? Gio. No, teacher. Hello. Yeah, teacher. Okay. Estoy. Okay. I will check with you, right? You tell me yes or no, right? Me dice sí o no. Do not use capital letters. Yes or no? No. No, right? Entonces usted aplica esto. No usa mayúsculas. Ok, thank you, Guillermo. Now, you avoid to use important? Yes. Yes, o sea, si le ponemos check. You use formal salutation? Yes. Yes. Are you brief? Brief. Uh... Este breve, breve. Sí, um... Yes, teacher. Aplica eso en su signo. Muy bien. Ya vamos a verle uno, Guillermo, de ejemplo, a ver si es cierto. <laughs> ok. <laughs> Now, express clearly what you are writing. Express clearly. Um, Expresarse you... claramente. Express clearly. Why are you? ¿Por qué? ¿A qué se debe su, su email? Ok. Yo leo un. Yo leo. Ajá. Correcto, directo. Sí. Yo leo un, un email. Eh, yeah. de Giovanni sé qué es lo que quiere ¿verdad? ¿Sí? Yes, teacher. ¿es así? ok, good yes, that's clear. ¿do you use abbreviation? yes or no? no no, ok ¿do you use happy faces? ¿usa caritas felices? no, teacher ¿are you sure? no, teacher. no. ok, no le pone yeah. Hello un hello kitty ahí a su email <laughs> no, ok no, teacher ¿Sí? Como marca de agua lo ponen. Como marca de agua. Eso creo, yo. No, no. Él pone un, un fondo del fa, creo. Ok, good. Thank you, thank you. Un tigre, un tigre. Un tigre. Ok, okay thank you. Now, eh, Giovanni, I'm sorry. Thank you, Giovanni. Sigo con la misma, ¿verdad? Menos mal que, que no está ahora Guillermo. <ríe> ya me hubiera regañado. Ok, let me see. Alguien más que tampoco haya participado mucho. Vamos a ver. Let me see. Eh, Maribel. Iván. Iván casi no ha participado. Ok. Iván, please. What about you? Are you the... ¿Está igual usted que Giovanni o hay algo aquí que en lo que usted... Honestamente, no lo vamos a regañar, pero usted se equivoca en una de estas. 
comete unos dos errores y van. <risa> Seamos honestos. Usted le pone cariño. No. <risa> no, estamos soy, igual. Soy muy poco. Estamos igual. Estamos, está igual, ok. Sí. Thank you, thank you very much. Thank you, teacher. Very good. Now, vamos a seguir. Ok, nice. Now, practice this conversation, right? He says, Amanda, do you often send emails? And Luis says, mm, yes, I do. Uh, is it appropriate to use abbreviations in business emails? Es apropiado usar abreviaciones en los emails de negocios. And Luis says, no. Is not professional. And I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Amanda, repeat after me. Do you often send emails? Do you often send emails? Do you often send emails? Email? Yes, I do. Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations? Appropriate. Appropriate. Abbreviations. Abbreviations. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? In business emails? No. It is not professional. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Very good. Now we're going to practice this conversation and we're going to check pronunciation. Vamos a chequear la pronunciación. Sí. Y la entonación también, ¿verdad? Porque hay que entonar bien. Es no, do you often send emails? No, no. Do you often send emails? Do you often send emails? Tiene que ser la entonación correcta. Okay, so Adelia. Can you help me, Adelia? You are going to be Amanda. Yes. Amanda. And okay. Ryan is going to be Luis. Adelia. Amanda and Brian Louis, okay. right? Okay. Ready? Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbrevi abbreviations in business emails? No. It, it is not professional. I see. Could you share? Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Thank you. Good reading, good practice. Adelia, effective, effective, right? The effective. Intonation. Ah, the intonation. Very good. Okay. Excellent, right? Now, let me see. Um, then I have Clarixa and Maribel, right? Clarixa, you are Amanda. Maribel, you are Luis. Ready? Are you ready? Go. Okay. Okay. Do you often send emails? Do you often yes, send Yes, I do. Uh -huh. Give me. Yes, I do. 
is appropriate to of to use to use to use uh, to use abbreviation in routine image. No, it's not professional. It's I see. I see. So I see. Could see. Could you? Could you? Charles more things to write effective image. No, okay. It's a question. Great. Yes. It's a question. Listen. Could yes. you share more tips to write effective emails? Come on, Clarissa. Mm, like if it, uh, could you share more time to write effective emails? Yeah, sir. Yeah, sure, right? Thank you yeah, very sure. much. Yeah, sure. Claro que sí. Por supuesto que de luego que sí. <laughs> okay, All now... Right. Let me see who wants right. to help me. Thank you, Clarissa. Thank you, Maribel. Tengo poquito. Iván ya participó, ¿verdad? Jacqueline. <laughs> Jacqueline. Jacqueline and Joel, please. Jacqueline, you're Amanda. And Joel, you're Luis, right? Ready? One, two, three. Action. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, no, it's no, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Good intonation, good pronunciation also. Thank you. Thank you very much. Now, next, next one. Let me see. Let me check. Uh, Ivan already. Jacqueline already. Joel, yes. Uh, Mr. Amaya, Carlos, please. You and Kevin. Um, Carlos, you are Amanda, and Kevin is Luis, right? There. There you go. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okie dokie, thank you very much. Good pronunciation, good participation. I like it, right? Now, Giovanni, please, and Alicia. Giovanni, you are Luis, and Alicia, you are Amanda. Amanda. One, two, three, action. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate. Ay. Perdón. Appropriate, appropriate. It is appropriate, appropriate to use adverb. Abbreviation, abbreviation. Not Relax, don't worry. <laughs> Relax, okay. don't worry. Abbreviation, abre, abre, it is, abre. abbreviation. It is, uh, okay, okay. It is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, yeah, sure. Excellent, also, right? Now, Mirna, please. Mirna, you are Amanda, and Estela, you are Luis, right? There you go, one, two, three. Okay. Action. Do you often send mails? Do you often send mails? Estela? Creo que le está fallando. Entonces nos va a ayudar Rosy. Rosy, please, al rescate. 
Um, Luis. Yes. Okay. Va a repetir o, o sigo. Mirna, repeat. Si quieren, yeah. repeat. Oh. Start. Wait, wait, wait. You know? Wait, wait, wait. La anterior escena no se imprime. Hoy sí, esta es buena. <laughs> One, two, three, action. Do you often send mails? Yes, I do. It is, is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Would you share more tips to write effective mail? Yeah, sure. Home, home, home. Very good. Thank you very much. Good pronunciation. Good reading. That's it, right? Now, y we have some information. Listen. Este día son los consejos para email, right? Step to write a formal email. Quieren mandar un buen email. Ahorita les vamos a dar algunos consejitos, ¿sí? Quieren conseguir un préstamo en un banco. Aquí también les vamos a dar buenos consejos. No, no, mentira. Ok, listen. Read the tips to write formal email in classify the email below as formal and informal, right? Después de leer todos los, digamos, eh, tips, right? Eh, vamos a ver si estos que están aquí son eh, formal o informal, ¿ok? Comenzamos. Number one, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important, right? Recipient is... Uh, El que recibe, el que recibe el email, recipient, right? Recipient. And relevant is important, important. Ok, permítame que el internet se ha puesto malo. Uno, uno, dos, uno, dos. Rosy, ¿se oye bien? Uno, dos, one, two, three. ABC. Yes, sir. Yes, ok. ¿Y la imagen? Vamos a ver. Bien, que hasta cuatro se escucha. Okay. <laughs> okay. Ya me había afligido que no sé ya, ¿verdad? Okay. Bien. Dice, fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important, right? Hay gente que todos los emails pone importante, documento. Okay, oficina o cualquier palabrita, pero no le pone el tema. No le pone eh, reunión de de supervisores el día martes, por ejemplo. Reunión de supervisores. Uno no le pone el tema, solo le pone importan o... Eso se llama asunto. ¿Cómo se llama, Maribel? Perdón. ¿Cómo se llama? Asunto. Asunto. Ah, ok. Thank you. Asunto. En el asunto solo ponen document. Solo eso. Obvio que es un documento, ¿verdad? Y obvio que es importante, no, no está mandando a, a comprar chocobanano, sino que está eh, copiando algo importante de la oficina, ¿sí? So, good. Number one. Number two. Include a polite salutation. For example, dear, dear Mr. o oh, Miss, eh, dear Miss Rivas. Oh, good morning, right? Good morning, Miss Rivas. Good morning, Miss Hernandez. Good morning, Miss. Se quedó congelado, teacher, otra vez. Congelado. Hello. One, two, three. Quédate que hoy se me apago. One, two, three. Quédate que ya va a ver. Estoy, estoy congelado. Pueden se cuenta todo. ¿Quién está peleando ahí? <ríe> ok. Good. Bueno, hoy sí. Vamos a esperar un ratito. Los biónicos un día. ¿Con quién está peleando, Clarice? No hay de lo, por favor. Ok. Vamos a ver. ¿Hoy sí? 
ya me descongelé. Aquí no, no. Vale. Así, así pasa en el trabajo. Así pasa, ¿verdad? lo siento. Esta noche, <risa> también el trabajo yo. Esta clase como que es muy trabada, ¿verdad? Van a disculpar. Bueno, vamos a tomar un break. Aquí les voy a escribir algo. ¿sí? Si no me escuchan, no me ven la imagen, pero sí van a ver lo que voy a escribir. ¿sí? Ok, uh, vamos a usar a Clarixa. Clarixa's mother. Pero no se No le copiamos, Clarixa. Clarixa's mother has three children. April, May, and, si ya lo conté, díganme. La mamá de Clarissa tiene tres niños. Abril, mayo y... Clarissa. En Clarissa. Ok, very good. En Clarissa, right? Of course. Yo creo que lo había contado. Muy rápido lo contó. <risa> <risa> ok. Muy bien. Escrito ahí, uh -huh. teacher. Que vale. tenía tres hijos. Sí, sí. Vaya, esta va para... Ah, uh -huh. the mother... Esta va para Clarissa, ¿no? para que estén despiertos It... solamente. A ver si no me regañe que esté contando... Clarixa, respóndame esto, Clarixa. No, no, no. No quiere, vaya, Maribel. Entonces. Sí, sí, teacher, diga. Sí, ok. No, como no, di, como no, anote. Bueno, anote. tomando en cuenta que iban en pareja, Clarixa, de dos en dos iban, recuerde, sí, de dos en dos. ¿Cuántos animales logró meter Moisés al arca? ¿Cuántos? Moisés, sí, no. Este, ¿Cuántos ¿Puedo? animales dentro de Moisés en el arca? Dice: ¿Puedo? 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 Dos. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos animalitos dentro del arca Moisés? Uh -huh. La Biblia está, ¿verdad? Sí. Ahí está. Fue David, teacher. Ah, David fue. No, Judas y Cariote, fue. Judas Iscariote fue el que hizo el arca, me acordé. Clarixa. No Judas Iscariote quiso. Sí, te dice. No es. Mentira. Bueno, vamos con Kevin entonces. Kevin. <risa> Kevin. Vaya, Kevin. ¿De, ¿De qué, teacher? ¿De qué color eran las mangas del chaleco rojo? Julián? ¿De qué color eran? Me copió. Rojo, teacher. No, las mangas del chaleco rojo de Napoleón no eran rojos. Rojo. Los chalecos no tienen mangas. Sí. Los chalecos no tienen mangas. Okay. Bueno, hoy sí vamos a la clase. Ya nos van a reañar que estamos perdiendo el tiempo aquí. Ok. Listen, please. Number... Hoy sí ya me, ya me pueden escuchar. Solo quería probar el sonido ahí. ¿Sí? Sigamos, entonces. Number three, write your main point in the... Cuando comienza la clase, ¿cuánto tiempo? Ah, sorry. Cuando comienza la clase, ¿qué? No, no copien. Ok. Write your main point in the opening sentence, right? Cuando usted está escribiendo su email, escribe el punto principal, qué es lo que quiere, ¿verdad? Number four, don't use all capital or all lowercase letters. No, no escriba todo con minúscula, todito. O con mayúsculas, right? Number five, avoid abbreviation. For example, please. Ya lo que habíamos dicho, ¿verdad? Be polite. Ya lo dijeron ustedes, hay que ser amable, kind. Remember to write, please and thank you. Siempre es palabras mágicas, como decían en la escuela. ¿verdad? Palabras mágicas. ¿Sí? Eh, no son tan mágicas porque yo fui a pedir un préstamo al, al banco y dije, please, y no, no me funcionó. Bueno, number seven, be brief. Hay que ser cortos, no se alargue mucho, ¿sí? 
If your message is too long, consider using an attachment. Si va a escribir un capítulo de la Biblia, pues use un archivo ahí uh, pegado al, al email, ¿verdad? Use a closing phrase like best regards, con los mejores deseos, best regards, or regards, or looking forward, estaré pendiente, right? Estaré pendiente de sus comentarios, looking forward to your comments. Co comments, right? Number nine, add a signature block with appropriate contact information, right? Si es una persona con la cual usualmente usted no manda email, sino que es por primera vez, le mandele su nombre, la dirección de, su, de la compañía y un número de teléfono, right? Edit appropriate before you send the message, right? También puede editar su, su mensaje, si, si hay algunos errores. Si ponen, por ejemplo, eh, cosas como um, eh, hacer un memorándum, ¿verdad? O ponen, qué sé yo, ¿verdad? Eh, eh, echar, echar la basura en su lugar. Y entonces dice, ah, pero echar no va con H. ¿no? Hacer sí va con H, <ríe> ok. Pues pásele una edición. No sé si aquí me lo va a aceptar. No, aquí no lo acepta. Pero pásele un editor, ¿verdad? A ver cuáles errores, cuáles osos hemos cometido a la hora de escribir. Porque, bueno, aquí ya vieron que la presentación a veces me equivoco yo con alguna letra. Entonces eso deben ustedes saben verificar si no se han equivocado, ¿verdad? El WhatsApp nos pasa, que a veces nos equivocamos, ¿verdad? Ahí no hay corrector. Ok, good. Now, I'm going to ask you to help me, please. Eh, let's go to this email, right? And you're going to tell me if it is formal or informal. En su opinión, los emails que están aquí son formales o son informales. Please check. Voy a darles un minuto para que me hagan este ejercicio. Formal o informal, right? Aquí abajo tienen el espacio para hacer un cheque. ¿eh? Formal, informal, formal, informal, ¿ok? Formal, informal. ¿Cuál de los dos? When you're ready, tell me. Cuando sepa la respuesta, me levanta la manita, please. Okay, ma, eh, Alicia, number one, formal or informal? Informal. Informal, correct. Good, number two? It's formal. Formal? No lo sé, Rick. Vamos a ver. Para mí las dos son informal. Both are informal, right? Yes. Las dos son informales, dicho. Informal. Yes, ok, very good. Y hay algunos errores, miren. Uh, IT is international technology. Pero don't forget, miren, ahí tiene un error, ¿verdad? Sí, sí. Hay un error ahí. Ok, good. So to finish, let me see si nos queda algo pendiente. Vamos a ver si hay algo pendiente acá. Mm un trabajo en equipo, pero lo que pasa hoy no, hoy tenía planeado que trabajaran en equipo, pero la señal está fallando muchísimo, no va a ser que se me hubiera complicado la cosa eh, quería solicitarle a Kevin si se puede quedar 10 minutos extra conmigo ya está chévere Kevin, no problem, ok, thank you Kevin no thank you voy a pasar lista I don't know if you have any question class no sé si hay alguna pregunta. Any questions? No questions? Ok. Este, en la plataforma no se les olvide terminar la tarea número 12 para esta noche. Tarea 12. Ok. 
si hay alguna pregunta, recuerden que siempre estoy a sus órdenes. Sir, yes, sir. En el, en el WhatsApp, ¿verdad? Si hay algo que no entiendan, pues. Los que me han escrito, pues, saben de que a veces, aunque han dado fuera, pero cuando ya vengo a la casa, pues, les echamos la mano, ¿verdad? Y recuerden, pues, que no les puedo dar la respuesta. ¿no? <ríe> Ustedes deben averiguarla, ¿sí? Ok. Now, the attendance list, please. Eh, hoy vamos a comenzar de abajo hacia arriba. ¿Sí? Comenzamos con Rosy. Rosy. Present teacher. Thank you. Have a good night, Rosy. Amimir. Thank you. You're welcome. Estela. Present teacher. Good thank night. You. Estela, thank you. Good night. And Mirna. Present teacher. Thank you for your participation. Good night. Good night. Alicia. Alicia. Perdón, yo no podía ah. activar el micrófono. Ah, okay. Se trabó ahí, ¿verdad? No, no problem. Thank you. Giovanni. Present teacher. Thank you very much, Giovanni. Kevin. Good night. Good night. Good night. Kevin. Present. Thank you. No me voy a, a ir, por favor. Kevin. Carla Beatriz. Carlos Amaya. Mr. Joven yeah. Amaya. Ok, thank you. Have a good night. Eh, Joel. Good night. Good night. Present teacher. Good night. Okay, thank you. Time to go to the Mimir. Hora de ir a Mimir. Eh, yeah. Jacqueline. Present. Thank you, Jacqueline. Have a good night. Iván. Present teacher. Thank you. See you tomorrow. Good night. See you Monday. Excuse me. Tomorrow no. See you on Monday. See you on Monday. Okay, thank you. <laughs> eh, Guillermo. Erika. Elmer. Maribel. Present. Thank you, Maribel. Have a good night. God bless you. Danny. Daniel, Carlos, no, no, Clarixa, sorry, Clarixa, Maribel Ramos. Ok, teacher, present, present teacher. Me quedé esperando la semita. Me oye. ¿no? Sí, sí, hay que ir. Me quedé esperando la semita. Esperando la sem Ni tamales si quieren traer. Ok, bye, bye, Clarixa. Have a good night. Good night, teacher, see you tomorrow. No, see you Monday. Tomorrow no classes, right? Sí, Brian? Ok, he sido Monday. Hasta el lunes. Ok. Bye bye, bye. cuídese. You too. Sí. Take care, take care. Brian? Thank you. Present teacher. Thank you, Brian. Have a good night. God bless you. Good yes. night and happy Thank weekend. You too. Adelia, María. ¿Verdad, Mes? Present. Thank Present. You. Thank you very much. Ok. There you go, right? Uh, Clarissa, have a good night, Clarissa. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Okie dokie, Kevin. Hello. How are you, Kevin? Qué bonito tiene pintado el cuarto, Kevin. Usted pintó. Sí, aquí pintamos en con la familia. Es este. Qué bonito. No, no, es la sala. Es la sala, la sala no es la sala. Es la sala. Ah, colores bien llamativos. Me gusta mucho. Me gusta. Ok. Ajá, Kevin, what, what is your opinion about the class? ¿Qué le ha parecido la clase? Sí. Pues bastante, bastante bien. Incluso disculparme eh, por las clases. Al principio no me he podido conectar como eh, solamente de oyente. Sí, sí, yo sé. He tenido unos inconvenientes. Eh, Ajá. es cuestiones de trabajo Kevin fíjese que personal de trabajo no sino que mi esposa está saliendo hoy a las 8 y tengo que irla a traer ah sí en ese entonces, momento estoy escuchando ¿no? voy escuchando sí, sí, voy sí. manejando entonces sí, no, aquí. está bien magnífico que me, me avise porque a veces usted sabe que yo les pongo participar bailo. Kevin y por contestar puede ir a chocar ahí es de que Mejor 
Kevin, uh, there is something that we want, you want to review? ¿Le usted repasar algo? ¿Algún, algo que eh, no he entendido? Pues... Hasta el momento se, se ha entendido todo, teacher. Okay. Eh, es, es como que no ha quedado ninguna duda, ¿verdad? Ahora bien, eh, yo he estado mandando los, los PowerPoint al, al grupo. Algunos inclusive hasta en PDF los mandé. No sé si usted los ha estado viendo, Kevin. Ese teacher que le voy a ser sincero, por mi tiempo, rara vez logro ver archivos. Eh, porque al venir acá a la, a la casa salgo como a las seis del trabajo, vengo acá, me cambio de regreso para traer a mi esposa. Entonces, no queda chance. Claro, claro. Lo, 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 lo. ¿Y, el fin, ¿Y el fin de semana, Kevin? ¿Le queda algo de chance el fin de semana? El fin de semana, sí. Me queda algo de tiempo ya el sábado por la tarde. Bueno. Los domingos igual de poco pasado. Si le queda tiempo este fin de semana, ¿verdad? Le pediría de favor que por lo menos repase las clases en la plataforma. Recuérdese que esta clase, por ejemplo, ya va a aparecer ya mañana en la plataforma, ¿verdad? Entonces, uh -huh. uh, las clases que se han perdido, sí me gustaría que, que por lo menos un medio repaso ahí del de video, ¿verdad? Por favor. Okay, And then my suggestions. You should, you should. <laughs> you should listen to music, Kevin, in English. Perdón. You Perdón. should li listen to music in English, please. Recommendation number one, right? Recomendación número uno, Kevin. Uh, usted no tiene hijo, ¿verdad, Kevin? Usted es bien joven, ¿no? Sí, sí tengo tiene. un hijo. No, de verdad. Empezó temprano, está bien. Para sí, tener no. toda la fuerza. Sí, está bien. Así cuando ya esté grande, ¿qué, qué es? Eh, ¿Bebito o bebita? Bebito. Ah, muy bien, pues... Vaya, todavía lo va a poder acompañar a jugar con los, los partidos de fútbol. ¿va? Ya vamos, cinco años tiene, ya vamos. Ah, hombre, uh, excelente. Sí, mire, ahorita está en la edad, Kevin, de que si usted le pone películas o muñequitos en inglés, una esponjita, ¿verdad? El inglés. Sí, un día de estos, eh, bueno, quizás aquí estaba, yo me levanté a traer agua y cuando vi estaba aquí enfrente de la cámara sentado. <risa> bueno, al rato, al rato lo hacíamos participar. ¿va? Sí, de, de, ¿Cómo se llama el campeón? Se llama Anderson. Oh, Anderson, ok. Un día póngalo ahí, le vamos a poner a Dudley para que lo salude. <risa> vamos a ponerlo para ahí. Está bien, que... Este, también póngale música, aunque, aunque él, ellos no están así como un adulto, a que no, nosotros podemos estar dos horas ahí, aunque con sueño, pero ahí estamos escuchando la clase. En el caso de ellos, uh -huh. la atención a veces es bien corta, entonces hay que aprovecharlo, ponerle unos muñequitos, y usted aprende también. No sé si tiene Netflix en casa o el, algún stream. Eh, sí, Netflix. Netflix, ahí tiene para aprender, póngale películas a él y de muñequitos y usted también desde, desde pequeño él solo miraba eh, videos en inglés está, entonces habla en inglés también hey Anderson how are you Anderson what's up Anderson <risa> sí para que ellos sientan que es algo natural verdad a la edad de él olvídese todo lo que usted le diga le queda <risa> Y todo, aunque, todo. Sí, aunque... Ya estoy yendo, ya estoy yendo al kinder, ya me viene imagino. contando su historia. Ah, dígales que, que aprenda inglés y también con la maestra, porque creo que le dan inglés en el kinder. Sí, le que... dan y le dan en computación. Ahí ya es otro mundo. Sí, yo, ya. yo pasé a segundo grado sin saber leer. <risa> <risa> no, mi época no, 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 no. Yo este, otra cosa, ¿no? Sí, ahora con su tablet, porque en la escuela pública les están dando tablets. Imagínense. Sí, ya se manejan todo mejor ya, que uno. Ya, sí. ya lo manejan mejor que uno. A veces se pone, tienen unos juegos allí en, de muñequitos. Te voy a enseñar a jugar, papá, me dice. Uh, <risa> permitime. <risa> bueno, entonces, películas, música. <coughs> Este, y también yo he estado mandando algunos videos, eh, no, sí, tienen que ver, no tienen que ver con la clase, pero, ¿verdad? 
Ayer, por ejemplo, mandé una canción uh, súper viejita que se llama The Year the Cat, el año del gato. Tal vez la oh, escuchó. Y, y, sí, y fíjese que en esto del, del, del inglés, ya cuando uno escucha, ya hay palabras que se entienden, ya uno logra, o sea, tal vez no el 100% de lo que hablan, pero uno ya logra entender. Unas palabras ya como que las relaciona con lo que se está hablando. A mí Cuando me pasa yo... bastante porque mm. en, en el trabajo llegan bastantes personas que residen en Estados Unidos y toca casi a señas. Ok. Y cuando yo hablo, Kevin, entiende más o menos el 90%. Sí, entiendo por un 70, 80. Bueno, andamos bien. Uh, aunque a veces, pues ni modo, vale, voy traduciendo, aunque no debería, fíjese, no debería traducirle, va, pero... Incluso en la, la gramática, fíjense que en la gramática, pues ni modo, a veces me toca explicar algunas cosas en español. Pero... Incluso yo siento que he captado más cuando dicen a la oración en inglés y le empiezan como a tratar de, tal vez no toda, va, pero dar una idea de lo que allí dice. Solo Uno en inglés. Hasta... ¿Perdón? Solo en inglés, le digo. Ajá. La entiendo. No, no, usted? Cuando... no, no, cuando a veces... La dicen, habla en inglés y de repente empiezan a, como a repetirlo en español, como a traducirlo. Hasta uno logra como a ordenar las palabras en inglés lo que va a responder. Bueno, sí, sí. Aunque lo ideal es siempre solo en inglés, que para, que, para presionar la mente. ¿no? Y es como que yo le diga, mire, le voy a enseñar a nadar, pero usted va a estar a la orilla de la piscina hoy. ¿no? Como aprender o así, no se tira el agua. Algo así es el inglés, ¿no? Así que espero que en los siguientes niveles los teachers de intermedio les hablen full inglés, ¿no? <ríe> ¿Ok? So, Kevin, ha sido un placer entonces quedarme estos minutitos con usted. No sé si tiene alguna pregunta extra o no, teacher, una sugerencia. En eso, esto ¿alguna sí. sugerencia para la clase? No sé, ¿alguna sí. actividad que le gustaría que, que le diéramos más énfasis o algo? No, pues, este, te voy a ser sincero con lo que va a ser dicha. Ha sí, estado sí. mi esposa aquí a la par, escuchando la, la, eh, la clase. Uh -huh. y, y me dice, qué diferente el teacher a los que ha tenido anteriormente, me dice. <risa> o sea, haciéndome ver de que este más diferente. Chiste, más... Dice. Este cuenta el chiste, <risa> le dice. Más interactivo y todo, va. Y, y, sí. y eso ayuda bastante, o sea ayuda la verdad así que sí. por mí buenas clases se ha aprendido bastante y vamos ah, a bueno formar. me alegra me alegra entonces sí eh, eh, yo le soy sincero a veces como que el enseñar la gramática es un poco aburridito para mí me parece ¿no? entonces a veces trato de ponerles las presentaciones y de, con ejemplos y todo eso pero sí eh, me gusta el énfasis también en la participación entonces cuando usted ah, esté en casa, oiga, claro. participe, levánteme la mano, porque a veces yo me quedo, ok. Raise your hand. Lo que, raise, lo raise que le hand. hemos admirado, y créanme que hasta yo, es la paciencia, Ticha. Ah, porque, no. No, sí, es que por la tarde hasta uno y me va, hey, no, me, ya, ya te dijo cómo va, y una ahí todavía. <risa> ya, ya te dio la respuesta prácticamente y todavía no la captas, dice que. No, todavía no. Está bueno, me gusta esa idea que... Así sí, que va, pero, dar... pero sí, ayúdeme, usted ayúdeme, participe, levante la mano ahí, ¿verdad? Cuando esté en clase. Sí, y así la, la vamos a hacer más dinámica la clase, a ver. Ok, okay Kevin. Teacher. It's a pleasure. Have a good night. Have a good night, eh, teacher. Me saluda a Anderson, ¿verdad? Y pues, enséñale unos tiritos ahí, al estilo Messi. Okay, <ríe> excelente, teacher. Ok, bye, bye. See you on Monday. Bye. 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 Monday, teacher.